ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಈ ವಾರ ನಮ್ ನೋಡೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಈಡ್ ಬಲಿ ಅದರ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆನ್ ವಿಲ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಡಮ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಡಮ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಈಡ್ ಬಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಆ ಇವಾಗ ಜನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಜನ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಕುಸಿನ ನಂಬಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈಡ್ ಬಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಈಡ್ ಬಲಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳು ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿತರ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಬೋದು ಯಾರಿಗಾರ ಏನಾರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೇಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಡ್ ಬಲಿ ಅಹ್ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಮನ ಕಣ್ಣಿನ ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂವಾದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೇಷ್ಮೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಇದ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನ
ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಡ್ ಬಲಿ ಇವಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ವಹಿಸದ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದಾರ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತೀರ ಅಶೋಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಆದಾಮಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಡ್ ಬಲಿ ಓಕೆ ಗಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಆ ದೀಪ ಅಷ್ಟ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಇವಾಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನಿತಾ ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಾ ಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಈಡ್ ಬಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅನ್ವಯಿಸ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಡಮ್ಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಈಡ್ ಬಲಿ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸದ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರಲಿ <laughs> ಅನಿತಾ <laughs> 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 ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಮ ಎಲ್ಲರ ಕೋಡ ಸೆಮ್ ರಾಮ್ ಸೆಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಕೊಂತಾರಲ್ರಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯ ತಾಯ ಆಗಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತ್ಯಂತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರ ಅವಾಗ ಈ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ವಾಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಸ್ವಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಇದ್ರು ಸಹ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಂಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ರಿ ಈಗ ರೋಮಾಪುರ ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು ಸಭೆ ಮತ್ ಮುಂದ ಆಗುವಂತ ಇದು ನೋಡಿ ಸಭೆ ಮತ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡು ಮತ್ತ ಮೊದಲಿಗಿತ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಇರ್ತಾರ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಇರ್ತಾರ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದ್ರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಹಂಗ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಿಡ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಗೀತಿ ಏನಾಬೇಕು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾರ ಸೊ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಳಂಗ್ ಊಟದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿತ್ಯ ತಂದೆ ಸೊ ನಿತ್ಯ ತಾಯಿ ಆಗಿರೋದ ಸಭೆ ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗದು ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅಂತೀರ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರಾಮ ಮತ್ತ ಈಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋ ಬಂದು ತೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ರಿ ತಂದೆ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಈಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಇಸಾಕ್ ಮಗ ಅದ್ರ ಅದೇ ತರ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋ ಮಗ ಆದ್ಮೇಲ್ರಿ ಯಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಈಗ ಹುಟ್ಟುವ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಮೂರು ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ರಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗೌರವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಎಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೊಡೋದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋದ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಮನಕಣ್ಗಳು ತೆರೆದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಅನ್ವಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಜಸ್ಟರ್ ಆ ಎಲ್ಬಹುದ್ರ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದವ್ರ ಕೈ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಈಗ ರಬೇಕ ಹೆಂಗ ಆಶ್ವಾತ ಆ ತರ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ವಾಸ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಬಬುದರ್ ನಾಯಕ್ ಬುದರ್ ಹಾ ಬದರ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾ ಬದರ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬದರ್ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆದಾಮರಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬದರ್ ಅಂಗನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೋ ಅದು ಸಾರು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬುದರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬುದರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಅಷ್ಟು ಲೋಕ ಜನರು ಲೋಕ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಯಣಸಮ ಐತೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಹಿಡುಬಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅನುಸರಿಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ತೆರಿಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯಾರು ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಏನಂತ 
ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನುಸ್ಟರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬದ್ರ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅದೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀಕಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗರಿಕೊಂಡು ವಚನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಡು ಬಿನ ಅದು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಪಟ್ರು ಅವಾಗಲಿಗೂ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದು ಆದಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಈಡು ಬಳಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ ತಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುಸ್ಟರ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈಡು ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದ್ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅದ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಹ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಅಭಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಿರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಸಂದೇಹನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರು ಅವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಲ್ಲಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ತೆಗ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಆ ಯಾರಾದ್ರು ಏಷಯ ಐವತ್ ಮೂರು ಹತ್ತೋದಿ ಗೊತ್ತಿರಾ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಯಾರತ್ರ ಇದೆಯಾ ಯಹೋ ಅವನನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ಯಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು ಆತನು ಅವನನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಿ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು ಇವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೋಡುವನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗುವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಬಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಬಲಿನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಈತನು ದೇವ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾದನು ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಲಿನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಿನ ರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನಗಳು ಆ ದಾಮ್ನಲ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೇನಿದೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈಡ್ ಬಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನಾವು ಲೋಕದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಂದ ನೀವು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಟ್ಟು ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಪಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಬ್ಸೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮನವರಿಕೆ ನಮ್ಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಮನವರಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಮನೋಭಾವ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಿಮ್ಮಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಓಹೋ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಶಂಸದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಆದ್ರು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ ಲೋಕ ಈ ತರ ಬಂದಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಈ ತರ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಶಂಸ್ಬಿಡಿದ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪದ ಶಮ ಹಾ ಪಾಪದ ಶಮಾಪಣೆ ತಗೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿರೋನ್ಗೆ ಕಣ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೈ ಇಲ್ದಿರೋನ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನೀವ್ ತಿರ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟ ಅದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಪಾಪ ಶಮಾಪ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಏನ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಆಗದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಓದಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾದರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿ
ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ದೇವ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ತರ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಂಚಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ತಂದೆ ಹಂಚು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಆದಾಮಿಂದ ಯಾವ ತರ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬಂತು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ಜೀವ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಆದಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮರಣ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಬಂತು ಒಂದೇ ಸತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಜೀವ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದೆ ಅದ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ದಿರೋನ್ಗು ಇದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋನ್ಗು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ ಲೋಕ ಜನಗಳು ಆ ಅವಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಅದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳದ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಗನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕೇನಿದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಮಕ್ಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ತೋಣಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯಗೇನಿದೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗೇ ದೇವ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಏನು ಏನ್ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಅಂತೆ ನಾವ್ ಒಂದೇ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ ಬರೋದು ಯಾರ್ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನೆರವೇರೋದು ಕೇಸಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವ ಬರೋದಾಗಿ ನಮ್ದು ಈಗ ನೆರವೇರೋದೆ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಶಮಾಪ್ನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ ಬೇಕೋ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಇವ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್
ಆರು ಏಳು ಓದಿ ಇವುಗಳು ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಡಾರದ ಮುಂಭ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನೊಬ್ಬನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅವನು ರಕ್ತವನ್ನು ತಪ್ಪೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರವೂ ಜನರ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಏರ್ಪಾಟಿನಿಂದ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೂ ಇರುವ ತನಕ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವು ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಹಾಯಾಜಕ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬರೀ ಕೈದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇಲ್ದ್ರ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಆತರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾಮೇಲೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಗಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಂತಹ ಘನವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಹೋತಗಳ ಮತ್ತು ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಅಂತೆ ಒಂದೇ ಸೇರಿ ಹಂಗಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂದೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಲು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆ ಪಾಲು ನಾವು ಇವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವು ಹೊಲೆ ಹೊಲೆಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಕಡಸಿನ ಬೂದಿಯು ಶರೀರದ ಹೊಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ದೋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಂಪ ಕಡಾರಿಯ ಒಂದು ಆ ಬೂದಿ ಓತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಲ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೈತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತನ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡೋದ್ ಏನು ನಮಗೆ ಚಿಂಬಿಸೋದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋದ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಟರ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದರೂ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕೆಂಪು ಉಣ್ಣೆ ಹಿಸ್ಸೋ ಕಡ್ಡಿ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಿ ಹೋ ಹೋರಿಕರಗಳ ಮತ್ತು ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ
ಆರೋನು ಮೊದಲು ಈ ರಕ್ತನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅನಂತರ ಇಡೀ ಇಜ್ರಜಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಂತ ರಕ್ತನ ಯಾರ ಮೇಲಪ್ಪ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗುಡಾರಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹಿಜ್ರಿ ಹಿಜ್ರಿ ಜನಗಳು ಗುಡಾರಾತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರೋರು ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆ ಅವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದರೂ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೋಷೆಯ ಮೋಷೆಯು ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕೆಂಪು ಉಣ್ಣೆ ಹಿಸ್ಸೋಪ್ ಕಡ್ಡಿ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಿಗಳ ಮತ್ತು ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಗೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟರ್ ಹೋರಿ ಮತ್ತೆ ಓತದ ರಕ್ತ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೋರಿ ಮತ್ತೆ ಓತ ರಕ್ತ ಏನು ಏನ್ ಕೇಳ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹೋರಿ ಓತ ಹೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓತ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಸಭೆ ಹೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ಲಯನ ಅದು ಹೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವರಾ ಗಂಡಸು ಅಲ್ವರಾ ಸರಿ ಓತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಬುಲಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಟ್ ಅಲ್ವರ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಸರಳಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳೋರೆ ಏನು ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎತ್ತದ ಒಂದು ಬಲಿ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಅದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಕೊಬ್ಬೇನಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಓರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಗಂಡು ಹಸು ಹಸು ತರದ್ದು ಇನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಓತ ಅಂದ್ರೆ ಆಡೆಲ್ ಆಡೆಲ್ ಬರೋ ಗಂಡು ಆಡಿನ ಗಂಡನ್ನ ಓತ ಅಂತಾರೆ ಕುರಿಯ ಗಂಡನ್ನ ಟಗರ್ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಹಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಂಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಅದೇ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾತ್ರ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ ತರ ಇನ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಕ್ಳು ಬೇಕು ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನ್ ತರನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓತಗಳೈತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಈ ಓತಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾನು ಬತ್ತಿಂದಿಯವ್ರೆ ನಾನು ಬತ್ತಿಂದಿಯವ್ರ
ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಈಡ್ ಬಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಚೆಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಥರನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಬಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಇವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದಿನ ನಮ್ಮಿನ ಏನಬೇಕು ಜೀವ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಹ ಯಾರ್ಯಾರ ಹಿಂದೆ ಬರೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಬಾಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವಾ ತೊಂದ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನು ಮಾಡೋರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಬ್ರು ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಓದಿ ಯಾವನು ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ತುಳಿದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ್ದಂತಹ ತನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೂರವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಿ ನೋಡ್ರ ಯೋಚಿಸಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಪಾಠ ಅಂತ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದಿದ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೇವಲವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿದಾಕ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಪ್ಲೆಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಂದನೆ ತರ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಂಥ ಕೋಪ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಂಥವ್ರೆ ಎಲ್ಗೋಗೋದು ಎರಡನೇ ಮಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಕಿರೋ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಒಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿಸಾಕದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಭಾಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಭಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ರಿ ದೇವತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ ತಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬನ ಇತ್ತ ತಪ್ಪಾದ ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮನಿಸದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕಾಣ ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ಸನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ಸನ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ ಮಗ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡು ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ ತಗೊಂಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಓದ್ನಾಗ ಲೋಕ ಹೋದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಕುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ ಮಾಡಕೊಂಡ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಗತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನ್ರಿ ಅಂದಿ ತಿನ್ನಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಂತ ರಕ್ತನ ಕೇವಲವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಆ ಪಾಪದ ಶಮಾಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸಂತ್ರ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವನ್ನ ತಿರ್ಗ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ
ಎರಡ ಹತ್ತ ಮೂರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ರೀ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕಲ್ಲೋಡ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ತ್ರೀ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇದೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಂತ ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪ್ನೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮ ಕ್ಷಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಚಾಸ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ಯೇಸ ಅದ್ರ ಯೇಸ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಂಗೆ ಮನಸಂತ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮನಸಂತ್ರ ಒಂದ್ರು ಅದೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ರು ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಅದ್ರ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬಾರ್ದು ಪಾಪನ ಮಾಡಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಪಾಲ್ ನಾವು ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ನಡ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದುಃಖಿಸ್ಬೇಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತವರಾಗಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತವರಾಗೋದು ಅಲ್ವರ ನಾವು ಹೋಲಿ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಹೋಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ದ್ರ ಬರೀ ಅದು ಇದು ಮೈಂಡ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾತಿರ್ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಲಾತಿಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಲಾತಿಯರು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದ ಓದಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಓದಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದುವವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ದೇವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಹಿಸುವವನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಒಂದಕ್ಕ ಸಹಿಸ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಅದು ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಕ್ಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾಮಾರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಕಡದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೋ ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಹಿಸೋನಲ್ಲ ಏನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುದು ಅಯ್ಯ ಅದರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಿನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನೀವೇನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ಅದರ ಹಗೆತನ ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕುಯ್ಯೋದೇ ಕುಯ್ತೀರಾ ಇದೇನೇ ಕುಯ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲರ ಇವಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಿತಾರೆ ಬರೀ ಹೊಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊಲ್ಸ
ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಏನ್ರಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಕುಯ್ಯೋದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇರೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಗು ಮನಗುಂದದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕುಯ್ಯುವೆವು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆಂದ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ನ ಕುಯ್ಯೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ರಿ ಹಾ ಹಾಕಿ ಇಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಇಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹಾ ಆದುದರಿಂದ ಸಮಯ ವಿರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಂತಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರ ಅದಿಗೆ ಸಮಯ ಇರುವಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೇದ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಿರ್ಗಾ ಕೆಟ್ಟದ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾನ್ ಸಂಬಾಗನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೇ ತರ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗೋರ ಕ್ಲಿಯರಾ ಓಕೆ 